Hi everyone! Masayang buhay! Welcome back to Pagkaing Rapsa! Today, gagawa tayo ng another negosyo recipe ang ating fruit jelly salad. Let's start! Ang una natin ginagawa ay niluluto muna natin ang ating sago. So, ang nabili kong sago ay maliliit pero pwede naman kayong gumamit ng malaki or mas malaking sago. Sa pagluluto nito, siguraduhin lang natin na hindi ito ma-overcook dahil ayaw naman natin yung sobrang lambot na ng ating sago at hindi rin naman syempre hilaw. So, mas mainam kung medyo makunat-kunat yung ating sago. So, malalaman natin yan kapag yung mga puti-puti Ayan, yung nasa gitna ng ating sago ay medyo wala na. At syempre, i-check nyo rin, pwede nyo siyang um, tikman. Sunod, habang inaantay natin maluto ang ating sago, i-prepare naman natin ang ating gulaman. So, gagamit ako dito ng red and green gulaman. Kung gusto nyo maglagay ng yellow gulaman, pwede rin naman. And, ang ilalagay kong tubig dito ay 4.5 cups lamang. Pero kung nais ninyo na medyo mas marami yung yield or yung magawa ninyong gulaman dito, pwede nyo dagdagan ng tubig until 6 cups. Pero itong 4.5 cups ay okay na okay na. Medyo makunat-kunat na yung ating gulaman. Lulutuin lang natin ito sa mahinang apoy. Hayaan natin itong kumulo at saka natin ito sasalain. Same procedure lang din ang ating gagawin sa ating green gulaman. So, yung ating green and red gulaman ay unflavored. And pwede nyo itong dagdagan ng asukal kung gusto nyo na medyo matamis-tamis ang inyong gulaman. So, bago natin ito sinalang sa apoy, siguraduhin natin na natunaw ng husto yung ating jelly powder. Then, set aside na natin ang ating gulaman. At luto na rin ang ating perfectly cooked sago. So, ang gagawin natin para hindi ito magdikit-dikit mamaya, lalagyan lang natin ito ng cold or tap water. Next ay hihiwain naman natin ang ating keso. Ang gamit kong keso dito ay Eden cheese. Pero pwede naman kayong gumamit ng ibang klaseng cheese na mas mura. Pero I do suggest kapag salad yung gagawin ninyo, mas masarap kapag Eden cheese yung ating ilalagay. So, ang gagawin na lang nating teknik dito para medyo makatipid tayo kasi kalahating box lang yung ating ilalagay, ay hihiwain lang natin ito ng maliliit. Pero kung ayaw nyo magtipid, pwedeng pwede nyo naman syempre ilagay ang isang buong keso. Kapag malamig na ang ating gulaman, ay pwede na natin itong hiwain. So ang gagawin ko ay gumamit ako dito ng pangkayod ng buko. At saka natin ito kakayo rin para medyo pahaba yung ating gulaman. Ngayon, kapag may natira naman dito, ay siya nating hihiwain pa ng medyo maliliit. Next ay pwede na nating pagsamasamahin ang lahat ng ating mga ingredients, ang ating fruit cocktail, mais, buko, keso, perfectly cooked sago, red gulaman, ang ating green gulaman. Pwede rin kayo maglagay dito ng yellow gulaman kung gusto nyo na mas marami yung inyong magawa. Haluin natin ito and after nito ay pwede na natin ilagay ang ating evaporated milk. Kung gusto nyo ng mas malasang evaporated milk, pwede kayong gumamit ng Alaska Evap na kulay pula. And then ang ating Angel Creme Densada. Isang lata ang ating ilalagay. At maglalagay din tayo dito ng konti pang condensed milk. So actually hindi pala konti dahil medyo marami yung condensed milk na ilalagay natin. Um, 3 fourth ng isang lata ng 1 kg dorin. 
Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi ito sobrang tamis. Actually, tamang-tama lang yung tamis niya. Hindi matabang at hindi rin kayo uh, mauumay sa sobrang tamis. Yung ating condensed milk ay nakalagay dito sa baso dahil ito ay natira nung ako'y gumawa ng Graham dessert. So, bawal po kasi na ang gatas natin na evaporated or condensed milk ay nakalagay sa lata kapag ini-store natin ito sa ref. So, better or safer kung ilalagay natin ito sa plastic or any container except dun sa ating tin kain. The rin na 1 kg ang binibili natin kasi mas makakatipid tayo dito unlike kung bibili tayo ng 390 grams of condensed milk. Haluin na lamang ito hanggang sa fully mag-incorporate or mag-mix well yung ating condensed milk sa ating salad. Ngayon, pag tinikman nyo ito at medyo natabangan kayo, pwede nyo lagyan pa ng konti pang sweetener or pwedeng white sugar na lang. Pero yung timpla or yung measurement ng ating mga ingredients and sweetener dito sa ating fruit jelly salad ay tamang-tama lang, hindi matabang na para bang tinipid sa sangkap or sa gatas. And hindi ka rin naman mauumay sa sobrang tamis. So perfect lang talaga as in yung ating mga nilagay na ingredients with the addition of corn kernel and cheese. Talagang mas nag-enhance lalo ang lasa ng ating fruit jelly salad. So ngayon ay nilalagay ko na ito sa aking microwavable tub, round tub yung ating gamit. Pwede naman kayong gumamit ng ibang container or packaging, depende sa nais ninyo. So naglagay lang ako ng tig 3 fourths lang, 3 fourths full lang yung ating uh, nilagay each tub. Pwede kayong gumamit ng salad cup, depende sa nais ninyo. Makakagawa tayo dito ng 17 pieces kung ganito karami ang ilalagay natin, 3 fourths full. Kapag naman pupunuin natin ang ating lalagyan, makakagawa tayo ng 12 pieces. At kung gagamit naman kayo ng salad cup, makakagawa kayo dito ng 70 pieces of salad. So again, nasa inyo yan kung anong gusto ninyo. Pero ako, mas gusto ko na ganito lang yung measurement, 3 fourths full, para mabilis natin itong maibenta. Para naman sa ating costing, narito ang ating mga ginastos. Ang presyo ng ating mga ingredients ay maaring magbago depende sa lugar kung saan nyo ito binili. Ang ating cost of ingredients kasama ng ating packaging ay 297 pesos and 50 cents. Sasamahan ko ito ng 10 pesos para sa ating tubig, gasol at kuryente. Um, 50 pesos naman para sa ating pagod at hirap. Ito ay may total na 457 pesos and 50 cents at dahil nakagawa tayo ng 17 tubs, ang bawat tub ay nagkakahalaga ng 26 pesos and 90 cents or 27 pesos. So, ito naman ay maaari nating ibenta ng mula 40 pesos kung gusto nyo ng mabilis lang to 60 pesos dahil sulit na sulit din naman ang lasa nito sa presyo nito. At tayo ay maaaring tumubo dito ng 221 to 561 pesos. Pero disclaimer lang po, ang aking pagkocosting ay guide lamang na sa inyo pa rin yan kung paano nyo hahalagahan ang inyong produkto. Pero I'm sure, talagang pwedeng-pwede nyo inigosyo itong ating recipe. So, ito yung consistency ng ating fruit jelly salad. Sobrang sarap, sobrang panalo. And by the way, ang kasarapan o yung pinakapik ng lasa ng ating salad ay 2 to 3 days. The more na tumatagal ang ating salad sa ating ref or chiller, the more na nagiging malapot ito. So katulad nito, inabot na ito ng 5 days. Masarap pa din naman. Okay din naman yung lasa niya. It's just that medyo thick yung consistency. So ang pwede nyo gawing remedy dito ay dagdagan nyo ng evaporated milk and uh, white sugar o kaya naman, syempre, i-dispose nyo na lang or ibenta nyo within that 2 uh, to 3 days. So, I hope nakatulong sa inyo kahit pa paano ang video na ito. Please like, comment, or subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod na upload. Thank you so much for watching. Happy cooking! Happy selling! Bye! Stay safe everyone!